приході до рятування. Вона дуже підкуповує і дивує. І крім того, тут є ще інший аспект, що для того, аби врятувати цих євреїв, цих людей, треба було залучити, для того, щоб врятувати десятки євреїв чи одиниці, ми треба було залучити десятки монахів, які хтось перевозив, хтось годував, хтось якимось чином підтримував. І навіть, навіть є випадки, коли хтось з віруючих теж допомагав, наприклад, коли переховувались люди в фабриці життєві, в підвалі, то просто віряни, яким ймовірно довіряли монахи, вони якось почергово готували їжу. І для мене просто, чесно кажучи, дивина, яким чином, як, як це все вдалося, як вдалося уникнути того, що хтось був виданий. Вдалося уникнути того, щоб хтось був заарештований саме за переховування. Це якесь, це викликає захоплення і це, мабуть, можна назвати дивом певним чином. І, якщо пан Юрій не проти, то я пропоную, от мені найбільше, якщо чесно, цікаво, коли пан Юрій розповідає про якісь такі сюжети, картинки, саме історії, маленькі коротенькі, вони найбільше запам'ятовуються. Мені здається, що можна далі про це трошки поговорити. Тому що тут насправді багато історій саме простих монахів. Адже про братів Шептицьких ми вже знаємо трошки більше. А от е, історії е, монахів, помічників, там, секретаря Шептицького, водія Шептицького, які активно брали участь у перетопку, вони, е, мені здається, стали відомі загалом саме з цієї книги. То я передаю слово авторові. Так, кілька слів про автора. Ну, мабуть, більшість його знають, тут присутніх він відомий учений історик, але все-таки на про цей випадок нагадаю, що Юрій Скіра, Рів'ян, історик, зараз він виконує функцію директора керівника проєктів і програм Центру дослідження українсько-полько-словацького пограничя Українського католицького університету. Така довга і складна назва інституції, що мусив ваш не на пам'ять цитувати, а читати, але це дуже серйозна інституція. Він займається історією ордену судитів, зокрема написав цю чудову книжку. Минулого року він захистив дисертацію. Книжка, яку ми презентуємо, вийшла у видавництві «Дух і літера» у 2019 році. Її можна буде придбати чи тут, чи на стенді видавництва на третьому поверсі в Палаці мистецтв в 327 блоці або на галереї ще. Отож, я радо передаю слово докторові Юрію Віскі. Дуже дякую вам за те, що ви прийшли, а мене запросили. Отже, знаєте, коли ми візьмемо цю книжку до рук, Візьмемо книжку дуже цікаво з тої точки зору, що вона написана про звичайно незвичайних людей. Коли ми говоримо про якісь такі, знаєте, події війни, якийсь героїзм, якісь речі, які абсолютно були немислимі, ми завжди собі уявляємо якісь таких людей, знаєте, такі, знаєте, вони міцні, дуже сильні, якісь такі, знаєте, майже супермени. Але насправді, коли ми подивимося на цих людей, що чинили так, що в цій книжці є, ми зрозуміємо, що не обов'язково для якоїсь такої великої справи бути якимось таким дуже міцним. Клементій Шептицький, він був головою координаційної групи з порятунку євреїв, був на пів глухий. В 40-му році його продуло, і після того в нього почалися проблеми зі слухом. А друге, він був також, мав дуже поганий зір, тому що коли монахи давали йому читати в церкві Євангелія, то мусили на аркуші паперу великими літерами писати цей євангельський урив, тому що він вже не бачив, щоб це подивитися. Отець Юрій Макар, майбутній архімандрит, людина, яка власноручно перевозила єврейських дітей з точки А в точки Б, хворий на туберкульоз. Неканорний Нега, також людина, яка відвідувала єврейських дітей в різних місцях, також був пізніше хворий на туберкульоз, мав дуже великі проблеми зі здоров'ям. 
І коли ми подивимося на інших ще цих монахів, які тут зазначені, ми побачимо також, що вони мали різні ці немочі, тобто і фізичні, але вони робили те, що вони робили. І в нас виникне таке питання, де є та, знаєте, глибина? Чому вони це робили? І власне, щоб зрозуміти це, чому вони це робили, потрібно просто подивитися на цю книжку. Що вони були покликані. Мали покликання як від Бога, так і мали то особисте покликання від свого архімандрита, митрополита Андрея Шептицького, який зрозумів ті часи, це величезне горе єврейського народу, і який відразу відгукнувся. Відразу відгукнувся спочатку у пастирських посланнях, де закликав своїх вірних своєї церкви не брати участі в цих злочинах. А коли він побачив, що ситуація є настільки катастрофічна, що одного слова вже є замало, він зробив жест, який дуже важливо підкреслювати на кожній презентації, що він почав рятувати усіх можливих людей. Це я ще раз підкреслюю, тому що, знаєте, можна подумати, що він рятував тільки тих людей, яких знав особисто, якісь мав, знаєте, контакти міжвоєнні, але так було не так. Він рятував всіх, хто до нього приходив. Моєю одною з такої невдумуючих історій, властиво пані Анна просила, щоб ви поділилися якимись такими історіями, була історія Ліді Польма. Ліді Польма – це і та людина, яка була врятована митрополитом Андреєм Шептицьким, і сестрами студійського устав, і яка ще є жива. Я, зокрема, мав з нею контакти, тому, знаєте, мені на душі дуже легко говорити про цих людей врятованих. Тому що, навіть якби подивитися відгуки, то рятовані перечитали цю книгу, дали мені окремі підказки, і вони були задоволені, що, знаєте, вони якось спричинилися до того, що в цій книзі і вони є їхні рефлексії, їхні думки. Отже, пані Лілі Польман, вона була врятована своєю матір'ю в 43-му році. Вона описує свою втечу з гетто, львівського гетто, тількість порівнюють поневіряння. І вона описує от той важливий момент, коли вона приходить до метрополитчого палацу з своєю матір'ю, і її ота внутрішня думка – не дай Боже, щоб нас зараз розділили. Тобто мама забрала в якесь інше місце переховування, а в її якісь сиротини з другої. Тобто, що вони були по-різному. І вона мала цю думку. І вона каже, метрополит сидів у кріслі, він же не міг ходити, і він її покликав, щоб вона до нього підійшла. Пані Ліні Польман підходить до митрополита, митрополит заглядає її в очі, і він каже, знаєте що, до своїх священників, які стояли з боку, ця дитина і ця мама мають бути разом. Мене не цікавить, як ви там знайдете якийсь спосіб, щоб вони були разом, але вони мають бути разом. І що роблять його помічники? Мама давала, щоб вона глухоніма, жила в сестерську диту, і в тому самому будинку жила пані Лілія, яка мала 13 років, і була в дитячому сиротинці. Тобто, розумієте, що Шептицький, коли брав на себе оцей обов'язок врятувати цих дітей, це не було механічно взяти і переховати. Це було входження в стосунок до цієї людини. Входження в її ситуацію конкретно і тут на місці. І від цього шлях, знаходження шляху, який був найкращий для тої людини. Тобто завжди бачити людину. І Шептицький так і зробив. Ця дитина, ця мама, вони постійно до кінця німецької окупації були разом. І це було для них фантастично. Це була, розумієте, це дитина собі подумала, що треба не пережити, як її від мами забрали. Бо тата забрали вже з братом рідним до Белжця, Дідусь з бабусею загинули в гетто, лишилася на маму. Вона каже, я би не пережила, як навіть мами би забралася. І вона це зробила. І таких історій, знаєте, ви знайдете в цій книжці багато. Багато історій, таких, я би сказав, щасливих історій, коли, властиво, людей рятували, і людей рятували в такий, знаєте, спосіб, що люди відчували себе дуже і дуже, ну, піднесено. Так, знаєте, вони відчували якусь таку любов. Ще вам розкажу історію Марка Вейнтрауба. Я не знаю, чи ця людина живе, але в 2009 році він приїжджав до Львова і давав дуже гарне інтерв'ю про ті часи, коли він переховувався у метрополичих палатах. І він розказує таку справу, що його брати Шептицькі взяли на переховані в 42-му році під час так званої великої акції, в серпні 42-го року. Батько знав метрополита, він йому ще цікаво зателефонував. Я пізніше перевіряв, дійсно, були телефони в метрополитчих палатах, він мене зателефонував, попросив за сина. Метрополит каже, звичайно, я переховаю, хай приходить. 
Приходив 17 років Марк Вінтрав до Митрополичих палат, його гарно зустріли, завели в підвальні приміщення, і там він перебував. І ось він пише, що я розумію, що я є тут. Тут гарно є, до мене гарно ставляться, мене гарно годують, я є в безпеці, але я розумію, що мій тато, мама і сестри є в Львівському об'єкту, і що там є полум'я цієї акції. І я каже, я не можу, я в такому знаю, я починаю впадати в депресію. І він каже, що десь ті, що їх переховували, вони розуміли абсолютний стан цих людей. Кожного дня Клементій Шептицький, він приходив до цього підвалу. І от що цікаво, в цьому підвалі, крім Марка, переховувалося ще багато хлопців. Він називає щось, здається, 17 чи 18 осіб. І він каже, що на таку кількість людей Клементій Шептицький, він мав для кожного свою усмішку. Мав якесь слово. І він каже, що оці, знаєте, десь три хвилини, п'яти хвилини, п'ятнадцять хвилин, там, знаєте, хто? Каже, вони нас настільки піднімали, не відчували, що ми є людьми в тих умовах шахливих. І це, каже, це є наймовірний досвід мій на все життя. Оце кожен день, що для мене ця людина, вона мала усмішку. Розумієте, пізніше він робить теж такий крок. Він каже, що до нього прийшов Клементій Шептицький і каже, знаєте що, я вже тут не витримую. Я не витримую, що мої рідні є в гетто, а я тут сиджу у підвалі. Каже, я вас прошу, щоб ви б не вивели з цих підвалів, я вернуся в Львівський гетто. І Клементій Шептицький каже, в тебе ми поважаємо твій вибір. Якщо ти хочеш лишитися, ми без питань будемо тебе переховувати далі. Але якщо ти цього не хочеш, то ми даємо тобі священника, який тебе безпечно заведе туди, де мешкає твої рідні. І він каже, знаєте, я вибираю оцей другий варіант. І якийсь священник, ми не знаємо його прізвище, він його бере і заводить до близьких. Ну, щаслива історія родини, вони всі вижили. Будете читати в цій книжці їхню неймовірну історію, що сталося після того, як він покинув Метрополичі палати. Але тут, знаєте, важливо оцей також стосунок, що, розумієте, він попросився вийти з Метрополичих палат. Ну, Взагалі, то було б неправильно його відпустити, тому що, знаєте, він міг попасти в руки СД, ті могли під час катування, знаєте, вибити з нього, хто тебе переховував, де там, скільки там було людей, що, розумієте, інформацію. Але вони абсолютно кажуть, добре, спокійно, іди. Як на то і Божа воля, то ти і ми будемо жити, а якщо не буде, то не буде. Так, розумієте, тобто абсолютна довіра до Божого провідіння. І це також, знаєте, є дуже важливо в цій книжці, коли розуміти оці внутрішні мотиви, так? Ну, ти робиш такі речі просто неймовірні. На що ти надієшся? Ти не є конспіратором, як я вже вам казав на початку, ти не маєш такого здоров'я, але ти надієшся на щось. І власне, що як ми візьмемо другописи Клементія Шептицького, а вони вже вийшли другом, Митрополита Андрея Шептицького, то ми зрозуміємо, що оця надія на Божу волю, на його помисел, вона була тим елементом, який вони мали надію, який вони працювали до самого кінця. Неважливо, чи це німецька влада, чи потім радянська знову приходить. Оця надія, вона завжди була протягом всього їхнього життя аж до кінця. Дякую вам. Дякую, пане Юрію. Ця опора на метафізичну якусь складову, це дуже важливо завжди було для мене і, мабуть, це зрозумію читачі цієї книжки, тому що, якщо ми будемо керуватися винятково прагматизмом, винятково там якимось легкою версією цинізму, то ми програємо. Треба надіятись на краще, треба вірити людям, треба взаємодіяти, і це дає найбільшу надію на успіх. Я прошу присутніх, Можливо, частина з них вже прочитали. Запитання, рефлексії. Я думаю, що наші присутні тут на панелі раді на них дадуть відповідь. Ані, ви хотіли щось сказати? А, так, 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 прошу. Прошу, ви йде. Можу ще дозволити? Так, так. Я виступлю. Так. Думаю, що, як ви дивитесь, моє право. Так, щось завищайте, завищайте. Добрий день, шановні колеги. Перше хочу сказати, що тільки останні роки, може не багато десятиліття, ми отримали можливість розповідати про ці акти солідарності 
під час жахіть Другої світової війни. Перед тим радянська влада так чи інакше, в той чи інший спосіб це забороняла. І тим складніше було завдання дослідників. Друге. Я думаю, що друкуючи матеріали про рятування, про ці великі подвиги людей, коли вони ризикували своїм життям, ми не повинні забувати, що більшість населення було деморалізовано і було не в силах це робити. І це тим більше підкреслює вагомість того, що люди рятували інших людей, ризикуючи і своїм життям, і з життям своїх ближніх. Хтось не так давно мені сказав, це не треба представляти абстрактно. От задайте собі питання, якщо бомж сьогодні до вас прийде і попросить притулку, чи візьмете ви його до себе додому? Я думаю, що це питання актуальне. Отже, маємо феномен, про який я мріяв, щоб розповіли багато років, може, десятиліття. І тільки зараз пан Юрій зробив цю роботу. Бо багато хто говорив, ну так, трохи, але ж ніхто не брався за це дослідження. І тут є певний подвиг не тільки тих, хто рятував, а й подвиг дослідника, який знайшов ключ для того, щоб розповісти ці історії. І я, як читач, як представник, до єврейської громади дуже вам вдячний, пані Юрію, за те, що ви зробили. Тепер, по суті, думаю, що є феномен, якого майже немає в інших культурах. В силу бездержавності чи псевдодержавності українці не могли розповідати ці історії. Тут, на жаль, немає пані Олі Гнатюк. Вона, ну там, в силу різних причин, вона досліджує як радянська влада відразу після війни практично заборонила будь-які розповіді про жертовність, про допомогу. Треба було показувати тільки радянських воїнів, які перемагали нацизм. Нічого, що перемагли, поклавши туди в чотири рази більше загиблих, ніж німці, яких начебто перемагли. Це тоді було невідомо. І отже, ми тільки зараз Приступаємо до дослідження цього феномену, який є унікальним в світі. І не тільки, так як і знаємо інші варіанти, людина допомагала людині. Це, безумовно, були подвиги. Але тут ціла спільнота, велика спільнота, допомагала і рятувала інших загрожених. І мені здається, що наше з вами разом завдання донести це до світу, попри всі складності. Дуже добре, що з'явилася ця книга. Дуже добре, що приходить вже там певна надсвята презентація її, вона того варто. Але ж важливо не тільки дослідити, а й пропагандувати. І для цього потрібні спектаклі, фільми, наступні книги. Я сподіваюся, що всі ми в різний спосіб будемо тому сприяти. Ще раз вітаю пана Ігоря, вітаю всіх, хто долучився до Видання цієї книги моїх колег, і я сподіваюся, що це тільки початок тої розповіді про великих студентів, які робили дуже людяну справу. Ми часто знаємо тих імена катів, і не знаємо імена тих, хто вартий того, щоб ми їх знали. Дякую. Дякую, Доніде, за це зворушливе і влучне слово. Дякуємо видавництву, яке цю книжку так гарно і ошрапно і якісно видало. Бо я завжди не втомлююся наголошувати, що видавництво був літера береться за ризиковані проекти і готує добрі книжки, добрі за монолором, і зручно читати, там виразний шрифт, виразний інтерв'єр. Тобто це книжки, які просто приємно взяти до рук. Бо іноді буває, що весь ефект навіть від дуже доброго тексту змазується тим, що Книжка просто зроблена не дуже добре, як продукт видавничий двох літера. В тому сенсі робить дуже велику справу. Я сподіваюся, що справді ця і інші книжки стануть основою для театральних основок, кінофільмів, мультимедіальних проєктів і тому подібних способів донесення цієї інформації до людей. Тому що 
замало презентацій не буває. Націк то так здається, що було, насправді, наскільки я знаю, було в Києві, та в УКУ презентація, оце така презентація для ширшої львівської громади, а я впевнений, що про ці речі треба говорити в кожному місті, в різних бібліотеках, в різних установах, в начальних закладах, бо справді матеріал унікальний і він дуже добре поданий. Я, Аня, хотіла б на щось сказати, прошу Аня. Я ще хотіла сказати одну тезу в продовження думки пана Леніна про те, що тут йдеться про те, що ціла спільнота рятувала. Я колись намагалася себе представити на місці цієї сім'ї чи цієї людини, яка погоджувалася дати прихисток чи надати певну допомогу євреям і подумати, чи готова я ризикувати не лише собою, а життями своїх близьких, тому що дуже часто Бували всю сім'ю, коли знаходили чи виявляли, що ця сім'я допомагала євреям. Але тут йдеться про те, що ці монахи ризикували не лише своїм життям, не лише життям своїх близьких колег. Вони ризикували власною церквою фактично. І це надзвичайно великий крок. І от одна з можливих відповідей, чому все ж таки вони ризикували, у пане Юрія є така теза, що перша радянська окупація Львова, величини сучасної, вона якраз сприяла тому, щоб в церкві лишилися лише ті, хто були готові існувати в підпілі. І були готові йти до кінця, і найперше, найвище ставили для себе саме на ту порятунку життя іншого. Тобто життя було понад усе. І от така готовність жертвувати не лише собою, ближнім, а й загалом церквою, вона вражає. Дякую. Прошу сентралізувати мені, я поспільно тою рукою прошу. До слова. Прошу підійти сюди, і до микрофончика. Доброго дня. Юлія Артемична, перші сторік. Я хотіла подякувати насамперед автору за цю книгу про, можна сказати, про людяність, людяний час і в контексті попередніх коментарів має таке невелике питання, власне, про пам'ять, про подвиг цих людей. Вже згадували про презентацію в Києві, у Львові, але чи були презентації, власне, поблизу або в тих місцевостях, де були зустрічені ці монастирі? І як зараз? Чи відомо тим місцем, ми їм були старшими, як вони оповідають цю історію? Який образ зараз цих? Стосовно воно нема. Чи вони пам'ятають про цей подвиг, так пам'ятають, чи воно, тому що якщо ви подивитеся список джерел, то ці книжки, ви побачите, що там надзвичайно багато є людей з угнева і доколишніх сіл, з якими я безпосередньо мав контакт, збирав інформацію. На жаль, можу сказати, що з Олійською Лаврою мені час від часу телефонують, що там два місяці, три місяці, кажуть, ось такий дом помер. Тобто люди відходять. Я вам хочу сказати, що це і надзвичайно важливо, я дякую Богу, що я встиг зустрітися з ними. Тому що історик, який би збирався написати в цю книжку десь за рік часу, він ще не може до цього спитатися, що люди відходять. Так само це стосується відомлення. Люди відходять, їм вже за 75-78 років, розумієте, це такий вік. Люди відходять, розумієте, і тут важливо скупити оцей момент. Я зараз готую книжку про Єромонака Даніла Тимчик. Я вже майже не завершив, це буде збірник його творів. І от мені надзвичайно пощастило, що жива людина, яку він рятував. Доктор Леон Хамайнес. І от ви собі не можете просто уявити. Коли я написав вступну статтю до цієї збірних акторів, тобто біографію Даніла Тимчина, там щось на 18 чи 15 сторінок, і я йому надсилаю. Вона має, що він подивився. Та людина, знаєте, наш підніслас, і вона сіла, що я цікавилася, хто був цей чоловік. Ну, тобто, його якісь дитинство, знаєте, післявоєнний стан. І він просто на нього каже, Юрію, це фантастика, дякую, там, розумієте. Знаєте, тоді хочеться писати. Розумієте, тобто це важливо встигнути. 
Стосовно презентації, презентації Мунівські лаври не було, тому що я є організатором майже фактично щороку в Мунівській міжнародній конференції. Плюс, прості Бога, у нас була конференція, зараз буде доступити про конкуренті Шептицького. Ну і, звичайно, я кажу, так, все спитаю на цю тему, а місцеві люди приходять, тобто мені завжди з ними контакт. А друге, я можу погодитися, що в Анапії Слугівському встав майже такий переважаючий більшість були в нас на презентації у Львові. І в Києві навіть прийшли бухівські студенти, дуже гарно було, тобто це теж, вони все це знають, читають, ми з ними завжди є в діалозі, тобто слава Богу, що є такий контакт. Стосовно цих місць, то тут треба зрозуміти так, наприклад, монастир на Петра Скарі, це є тепер у Заркевича, всі знають політині, бо правда там у Заркевича, під горою Сідоюрською, ну, монастиря там немає зараз, є в церкві Старого Михайла. Тобто, розумієте, десь які ключові моменти, люди приходять, але місця змінилися. В Чевченківському гайі невеликому наша спільнота є, там трьох чоловік, здається, в монастирі живе. Тобто, можливо, коли монастир після 2025 року, здається, має відновити, то мають віддати її будинок, а це історичний будинок, і там євреїв приходить, тоді би добре було, знаєте, знову зробити нам презентацію вже в тому будинку. Тобто, в тому історичному власності про ці речі. Так що це і наше завдання буде виконувати у вірі поменення державою типу монастирських будів, на що є велика дитина. Повторювати нагадувати людям про добро, про ранній стандарт, про етичну будівку, це звична щодина справа церкви, вона тут покликана, так само і покликані були, для того, щоб пройти максимальну людність і монахів. Вони це звичайно річ, це частина їхнього життя. Вони тобі стали монахами, щоб такий спосіб реагувати на виклики світу, на дії лихого, на метафізичне слово. І наші вони залишилися в миру і жили для власного задоволення. Але не завжди так було. Я просто дивлюся, немає рук бажаючих поставити це, але я вам попрошу, то я пізніше знаю запитання. Прошу ближче і прошу запитати свої запитання. Добрий день. У мене таке питання, воно вже трошки ширше, ніж тільки ваша ця тема. Тут почали бачити три рази слово феномен відносно Студитів і відносно того, як радянська влада погралася з інформацією про репресії, які були в війну зразу після війни. Мені здається, що відносно студитів тут можна жити ще одне поняття феномену. Тому що на них якраз добре видно про те, як дві репресивні системи діяли в кожному випадку. Ми знаємо, що сталося з нашою Гетокотовською церквою і частиною студитами. Це не інші їх знищили, а інша зовсім система. Тобто, чи не варто було би зробити якесь таке узагальнююче дослідження про їх долі, як порівняти, як була доля всі якось, і при німці, коли прийшла Радянська влада, репресії, ми знаємо, що сталося з Коменкою, Шитинським. І постає питання, суди перетували у абсолютно переслідуваних людей. А хто рятував тих рятівників потім? Це також питання також. У мене зразу постає питання, якою цивлинкою ваша книга може стати визнання Шептицького Андрея праведнику народів світу? Це ж також таке питання, взагалі для мене абсолютно не зрозуміло, чому це не відбувається. Друге, якою цивлинкою такий аналіз, який варто зробити про те, яка авторія того рятівників, Може стати таке дослідження в те, що держава Ізраїль визнає Голодомор геноцидом українського народу. Це все таке трохи ширше, ніж конкретне це питання, але воно точно співставимо з завданнями, які, я сподіваюся, стали собі ваші українсько-єврейські зустрічі як організація, як рух, як направлення на те, щоб було взаєморозуміння між народами. Тому оце студити тут є абсолютним феноменом. Дякую. У нас просто мало вже лишило з часу. Прошу тезу. Ви дуже гарне питання задали стосовно ті, що рятували, і потім, що було після війни. Отже, дивіться, під час Голокосту студити рятують євреї. А в 60-х роках врятовані євреї рятують студитів. 
Тут дуже цікаво, тому що дивіться, Герман Будзінський, отець Герман Будзінський, це, знаєте, такий, в нього ще треба писати, то такий, знаєте, чоловік з Кельта. В нього тяжке життя. В нього, так, так? В нього тяжке життя, тому що він на початку був подружений, мав дитину, але був п'ямистий тиф, родина захворіла і вся померла. Ну, і він пішов до монастиря. І от він, знаєте, завжди ішов на грані, розумієте? Рятував так євреїв, знаєте, ходив з ними на парастаси, наприклад, з Куртом Левіном відправляв, тобто був такий сміливий. Після війни його арештували, він був ув'язаний, потім повернувся до Львова, далі проводив купіні служби Божі, писав генеральному прокурору в СРСР, що це не справедливо, що Греко-Католицька церква є заборона. Тобто, розумієте, з цього всього відповідає, що людина була така, знаєте, ну такий чоловік. Але одного разу його заарештували, то було в 60-х роках. І почали йому шити справу, що він є пособник німецького фашистських захватчиків, ну, коли революції в нізі всі решта. І розумієте, вони вже КГБ його так, скажімо, притиснули до стіни, що вже його заарештували. Але він написав до стаду Курта Левіна і рабина Давида Кагана до Сполучених Артів Америки, щоб вони посвідчили, що він під час окупації рятував євреїв, був настроєний до режиму і скептично, і то був фактично і опіо, і тому подібне. І вони в нотаріуса, я ті документи бачу на власні очі, прислали засвідчені копії, там була через посольство США в Москві, розумієте, тобто цілу документацію, яка абсолютно руйнувала справу КГБ проти Гуцінського. І його не посадили в тюрму. Мав неприємну стійку, розумієте, вони його врятували. Наступне. Приїжджає після війни, наші багато священики, монахи були в Сибірі, монастирі всі сконфіскували, приїжджають люди до хату, люди сюди, до Львова чи на Західну Україну, куди піти? Хтось може родини не мав, а хтось може, знаєте, так, що не було ніяк піти. І от дуже цікаві свідчення я знайшов в сестер студиту, де вони пишуть, що сестра Олена Віта, її євреї, які вона врятувала, знайшли. І вони її висилали, ну, там пише подарунки, не пише, що, але сестра купила дві квартири. І сестри мали, де, розумієте, притулитися в тих часах, що не було ради іншої матеріальної, розумієте, щоб щось купити, розумієте, тобто оцей зв'язок, він постійно був. Так само Юрій Макар, він перевозив єврейських дітей, переховував їх туди-сюди, після війни, Отець Василій Бурановський, нас в мові його знають як знаменитого екзорциста, засвідчив, що йому також присилали подарунки і трохи було в тій системі підпільному священнику легше жити. Тобто ми повинні дуже добре оце розуміти, що тоді рятували, а потім була рука, що вони їх рятували в тих жахливих радянських умовах, де священник був кучагаром. І розумієте, я сам'ю вже квартиру не міг здобути, щоб там не знати, що в тій заплаті, і самі розумієте, матеріальне обголошення. Наступне. На жаль, ми повинні завершувати вже нашу презентацію. Пан Юрій зовсім молода людина, він, я вірю, напише ще не одну книжку, і для нього такі зустрічі будуть якимось стимулом в натхненні для написання. Якщо хотів щось сказати, то він сказати? Так, так, прошу, прошу, так, прошу, Лаїда. Може, мікрофон? Мікрофон, щоб чули люди. Я хочу відповісти колезі, який ще завдав питання про Ізраїль. У нас немає впливу на державу Ізраїль, який майже немає впливу на державу Німеччину чи Францію. І я думаю, що найбільший вплив, який ми можемо зробити, це зробити ці імена знаними в Україні. Ці події знаними в Україні. І тоді, коли ми це зробимо, я думаю, що є більше шансу що світ нас почує. Ми не маємо можливості зараз розповідати про те, як Курт Львів боровся за те, щоб Андрію Шептицькому присвоїли це звання. Але там довга історія, на неї немає часу. Але ж я повторюю свою тезу. Ми повинні робити. А те, що від нас не залежить, це вже поза нами. Дякую, Боже. Дякую. Отож, книжку можна придбати тут, підписати автора на 327-му стенді на третьому поверсі в Палаці Вестерств. Дякую. Приходьте на наступні наші презентації. Програмка тут у мене.